तो पिछले वीडियोज में मैंने एक्सप्लेन किया था कि परमोटेशन क्या होता है और किस तरह यूज किया जाता है अब इस वीडियो में इस वीडियो में इसके कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे अच्छा तो पहले वाला है कि हाउ मेनी हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड सही है फोर लेटर वर्ड ऐसा वर्ड जिसमें फोर लेटर है हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द वर्ड एल्गोरिथम यूजिंग द वर्ड एल्गोरिथम एल्गोरिथम सही है एल्गोरिथम एल्गोरिथम के वर्ड से मैं ऐसे कितने चार लेटर के वर्ड्स बना सकता हूँ जो कि मतलब अलगिरुद्ध में जितने वर्ड्स है उसे मैं चार लेटर के कितने वर्ड्स बना सकता हूँ वर्ड्स में भी मीनिंगलेस यानी आप बोलो कि ऐसा वर्ड बना के दे दो चार लेटर ऐसे ले लो कि जिससे वर्ड मीनिंगफुल बने सही है तो उसकी जरूरत नहीं है यू कैन मेक इट टी एच एम आई यू कैन मेक इट आर आई टी एच एम यू कैन मेक इट जी ओ आर आई गोरी यू नो अच्छा तो यू हैव अ टोटल ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन सही है नाइन लेटर्स टोटल है कितने लेटर्स चूज करने हैं उसमें से मतलब चार लेटर ही तो चूज करने क्योंकि चार लेटर का वर्ड बनाना है सो नाइन पर मोटेशन फोर अच्छा अब यहाँ पे अगर बोला होता कि लेटर में रिपीटेशन भी हो सकता है मतलब एम 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 दिस इज अनिंग लेस वर्ड इट्स नॉट इवन अवर्ड ये तो नहीं क्या लिखा सो ये बट अगर ये लिखा बट ये तो बोलेंगे नहीं ये नहीं लिखा इट मीन यू कैन इग्नोर दिस थिंग एंड यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द फॉर्मूला विच इज नाइन पर मोटेशन फोर अगर बोला होता कि रिपीटेशन अलाउड है फिर आप लोग नाइन परमोटेशन फोर नहीं कर सकते जस्ट गेट दिस थिंग इनटू योर माइंड कि अगर कंडीशन गिवन हो फिर परमोटेशन का फॉर्मूला यूज ना करें अगर कंडीशन ना गिवन हो कुछ ना बोलो सिर्फ क्वेश्चन गिवन हो यू कैन डायरेक्टली यूज द परमोटेशन फॉर्मूला सही है सो नाइन परमोटेशन फोर व्हिच इज 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 फैक्टोरियल सही है सो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 इज 5 5 फैक्टोरियल सही है 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 8 7 मल्टीप्लाई 6 5 फैक्टोरियल यहां तक लिख लिया मैंने और नीचे भी 5 फैक्टोरियल है सही है So these two cancel. Nine eight zero seventy two, and you just solve this thing. You'll get your answer. See? Acha. Ab ek baat dekhe. Number of ways of arranging n objects out of n available objects. Ab pehle ham n me se r objects to choose karte the. Ab n me se main n objects ko arrange kar raha hu. See? एन में से आर ऑब्जेक्ट को पहले कर रहे अभी एन में से एन को कर रहे हैं तो मतलब एन इज इक्वल टू आर कर रहे हैं सही है मैंने बताया था ना एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर सही है सो इफ आई से एन फैक्टोरियल एन परमोटेशन एन मतलब एन परमोटेशन एन मतलब एन में से एन कोई सो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस एन फैक्टोरियल सही है एन माइनस एन फैक्टोरियल सो व्हिच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस एन से क्या होता है जीरो फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल क्या होता है मैंने एक मीम भी बताया था इसका पहले वीडियो में जीरो फैक्टोरियल इज 1 सो आंसर इज एन फैक्टोरियल नाउ यू रियलाइज समथिंग कि अगर नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तो आंसर इज एन फैक्टोरियल इटसेल्फ अगर आप पांच में से पांच ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं तो आपके पास कितने वेज है पांच फैक्टोरियल के वेज है पांच मतलब जो मैंने बताया था ना पहले वो वीडियो में कि 1 2 3 इससे मैंने तीन डिजिट नंबर बनाना है ये तीन नंबर है इनमें से मैंने तीन डिजिट नंबर बनाना मतलब 3 2 1 या 1 2 3 या 1 3 2 एटसेट्रा तो मेरे पास कितने तरीके सो थ्री परमोटेशन थ्री थ्री परमोटेशन थ्री या थ्री फैक्टोरियल जो मैंने बताया था थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन ये तीन तरीके आप लोग कर सकते हैं गिवन के आप लोगों के पास कोई कंडीशन मतलब आप ये आपको ये नहीं बोला कि वन 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 लिख ले सही है इस तरह नहीं बोला सही है सो इफ यू गिवन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड यू है सेम एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट सो यू है ऑप्शन ऑफ एन फैक्टोरियल जो आंसर है वो एन फैक्टोरियल सही है फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म हाउ मेनी मैं जो बोलता हूँ वो प्लीज लिख लिख करें ताकि आप लोगों के लिए ऐसा नहीं क्योंकि मैं उस पर नहीं लिख सकता ज्यादा हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डेली डी ई एल एच आई सही डी ई एल एच आई एंड द वर्ड्स मे बी मीनिंग सही वर्ड्स मीनिंग भी हो सकते सो कितना वर्ड है फाइव सो फाइव पर मोटेशन फाइव और इससे क्या था डायरेक्टली फाइव फैक्टोरियल सिंपल सी बात है फाइव फैक्टोरियल सो या फिर वन टू थ्री फोर फाइव सो पहले के पास मेरे कितने चौसे फाइव है फिर कितने है फोर फिर कितने थ्री फिर कितने है टू फिर कितने वन ये भी तो फाइव फैक्टोरी लिए ना सबको मल्टीप्लाई करो ये भी तो फाइव फैक्टोरी लिए ना ओके सो ये भी हो गया अच्छा अब एक एमसी क्यों कराता हूँ विच इज एन इंटरेस्टिंग वाला अच्छा हाउ मेनी नंबर ऑफ फाइव डिजिट्स वन टू थ्री फोर फाइव पांच डिजिट का नंबर बनाना है सही है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है और नंबर कौन से किए किस नंबर से बनाना है मतलब कितने नंबरों से बनाने ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं टू कॉमा जीरो कॉमा फाइव कॉमा थ्री कॉमा सेवन सही है अच्छा तो मेरे पास ये पांच नंबर है टू जीरो फाइव थ्री सेवन और मैंने इनसे बनाना है पांच डिजिट नंबर कौन सा डिजिट नंबर पांच डिजिट नंबर सही है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है अच्
अब कोई बेवकूफ योग जो यहाँ पे क्या कहते हैं मैं सॉरी बेवकूफ नहीं बट मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस वो यूज नहीं करेगा जो यहाँ पे परमोटेशन लगा के बैठ जाएगा वो इसलिए क्योंकि भाई सब यहाँ पे एक जीरो है अगर जीरो को मैं पहले रख दू फिर तो ये चार डिजिट नंबर बन गया फिर तो ये पांच डिजिट बनाई नहीं और मुझे बताया गया है कि यू हैव टू मेक अ फाइव डिजिट नंबर सो नाउ थिंक लाइक दिस अच्छा एक तो नॉर्मल तरीके अब मैं पहले दो तरीके से कराता हूँ इनफेक्ट अच्छा पहले मुझे ये पता कि पांच नंबर है ना तो पांच नंबर को मैं खुद किस तरह अरेंज कर सकता हूँ फाइव फैक्टोरली अरेंज कर सकता हूँ ना पांच नंबर है तो मैं इनको फाइव फैक्टोरली अरेंज कर सकता हूँ ना या फाइव पर मोटेशन फाइव सही है लेट मी कम्प्लीट फिर आप लोग सोचे कि अभी तो ये बोल रहा था कि इस तरह नहीं कर सकते तो फिर ये किस तरह कर रहे हैं सो लेट मी कम्प्लीट सो मैं इसको फाइव पर मोटेशन फाइव या फाइव फैक्टोरली ही अरेंज कर सकता हूँ क्योंकि पांच डिजिट है सो ये सो फाइव फैक्टोरली इस इक्वल टू वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी सही एक सौ बीस इस तरीके जिसमें से मैं पांचों को अरेंज कर सकता हूँ जीरो पहले भी आ सकते हैं जीरो आखिर में भी ऐसे जीरो दरमियान में भी आ सकता है मतलब पांच डिजिट नंबर भी बन सकते हैं और फोर डिजिट नंबर भी बन सकते हैं सही आप देखिए अब अगर मैं जीरो को स्टार्ट में रख दू जीरो को स्टार्ट में रख दू जीरो को मैंने कॉन्स्टेंट फिक्स रख दिया यहाँ पे मैंने इसको बोला कि भाई बैठ जाएगा अब इन चार प्लेस में चारों नंबर को किस तरह अरेंज कर सकता हूँ तो फोर फैक्ट मेरे पास चार प्लेसेस है और चार नंबर बन जाएंगे टू फाइव थ्री सेवन तो फोर फैक्टोर ही मैं कर सकता हूँ या फोर थ्री टू वन तो मेरे पास ये जो प्लेसेस हो गए ना इनमें फिर अगर मैं जीरो को स्टार्ट कर दूँ तो मेरे पास कितने तरीके हो कि मैं इन चार नंबर को अरेंज करूँ यहाँ पे तो मेरे पास तरीके हो फोर फैक्टोरियल तो फोर टाइम फैक्टोरियल टाइम्स इस तरह होगा कि जीरो स्टार्ट में होगा यहाँ पे बाकी चार नंबर हो और ये फोर डिजिट नंबर बनाता जाएगा सही है ना मतलब वन टू थ्री फोर थ्री टू फोर वन एंड फोर थ्रू फोर थ्री टू वन या फोर टू थ्री वन एंड थिंग्स लाइक दैट सही है सो फोर फैक्टोरियल टाइम्स इस तरह होगा फोर फैक्टोरियल या फोर फोर मोटेशन फोर टाइम्स इस तरह होगा कि मेरे पास ये नंबर इस तरह बनेंगे जिसमें जीरो स्टार्ट में होगा विच शुड बी अ फोर डिजिट नंबर सही है और बाकी चार इधर होंगे तो अगर वन ट्वेंटी टोटल बन रहे हैं उसमें से चौबीस बार इस तरह हो रहा है वन ट्वेंटी टोटल बन रहे हैं और चौबीस बार इस तरह की जीरो स्टार्ट में रहे मतलब एक फोर डिजिट नंबर बन रहा है और जीरो स्टार्ट में रहे बाकी चार नंबर साइड पे सो इफ आई माइनस दैम इफ आई गेट द डिफरेंस वन ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फोर तो मेरे पास 96 आ जाएगा अब 96 बार वो होगा जिसमें जीरो स्टार्ट में नहीं आएगा मतलब जीरो स्टार्ट में नहीं आएगा बाकी हर जगह पेगा और वही तो मुझसे पूछा गया ना कि कितने ऐसे नंबर बन सकते हैं फाइव डिजिट इन पांच नंबर से जिसमें जीरो मतलब वो फोर फाइव डिजिट हो फोर डिजिट ना हो और फोर डिजिट कब होता है जब जीरो स्टार्ट में आया तो चूंकि जीरो स्टार्ट में आ रहा था वो मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास सॉलिडली वही नंबर आएंगे जो पांच डिजिट नंबर हो आउट ऑफ दिस पांच नंबर सही है अब मैथड नंबर टू कर लेते हैं सो मेथड नंबर टू वुड बी वन टू थ्री फोर फाइव ही मैंने पहले वीडियो में भी कराया था मेरे पास कौन से नंबर है जीरो कमा टू कमा फाइव कमा थ्री कमा सेवन सही है अच्छा ये पांच नंबर में पांच नंबर है सही है तो मैं पहले प्लेस पे कितने मेरे पास कितने चॉइसेस है मेरे पास चार चॉइसेस है पहले प्लेस के लिए क्यों क्योंकि मैं पहले प्लेस पे जीरो को नहीं रख सकता अगर जीरो को रख दिया फिर तो पांच डिजिट नहीं चार डिजिट नंबर बनेगा सही है अच्छा मल्टीप्लाई अब दूसरे पे मेरे पास कितने चॉइसेस है तो मैंने तो एक नंबर यूज कर लिया इससे सही है तो मेरे पास दूसरे के लिए कितने चॉइस है मेरे पास चार चॉइस है क्योंकि मैंने पहले मैं जीरो नहीं यूज किया था सपोज मैंने पहले मैं टू यूज किया था तो मेरे पास दूसरे प्लेस के लिए फिर भी जीरो फाइव थ्री सेवन ऑप्शन है क्योंकि मैं ये तो कलेक्ट कर रहा हूँ फोर जीरो थ्री वन टू थ्री वन वन टू सही फोर जीरो वन वन टू क्योंकि जीरो स्टार्ट में नहीं सकता लेकिन दरमियान में आ सकता है सही है अगर स्टार्ट में गया फिर तो फोर डिजिट नंबर होगा सही है तो मेरे पास दूसरे के लिए कितने ऑप्शन है फोर अब मैंने दो यूज कर लिया तो तीसरे के लिए थ्री तो फिर टू फिर वन फोर फोर हजार सिक्सटीन सिक्सटीन थ्री हजार फोर्टी एट फोर्टी टू हजार नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स यहाँ पे वन आता है सॉरी क्योंकि आखिर में आपके पास एक ही ऑप्शन में चेगा ना फोर फोर हजार सिक्सटीन सिक्सटीन थ्री हजार फोर्टी एट फोर्टी एट टू हजार नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स वन हजार नाइन्टी सिक्स सो यू हैव नाइन्टी सिक्स वेज ओवर हीयर एज वेल सही तो ये आपके पास आ गया आंसर इसका ये आपके पास इसका आंसर आ गया सही है ओके तो दिस वॉज इन फॉर इट मतलब ये आप लोगों को सारे परमोटेशन के कंसेप्ट मिल गया जो इसके बाकी कंसेप्ट है विच आर लिटिल टफ वो मैं इनशाला नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा एंड अदर थिंग दैट यू ऑल ऑल यू नीटेड इस प्रैक्टिस एम सी क्यूज जितना ज्यादा एम सी क्यूज प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए उतना आसान होगा अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा लें थैंक यू सो मच